Madre mía, la cuarta hoja ya. Y fijaros en que solo hemos visto bocetos. Solo con eso ya se ve todo el trabajo de preproducción que llevan estas cosas. Pero hoy es el día. Hoy vamos a ver los dos concept listos para pasarlos a limpio, para recibir todo el cariño que se merecen. En primer lugar tenemos a una reina uncia. Como ya sabéis, el estilo es realista, así que sigue el canon académico de las siete cabezas. Tiene línea de ritmo, algo muy importante, hace que el personaje no se quede estático, rígido, porque podría quedar muy poco natural. Buscamos que tenga actitud. En este caso, siendo una reina que ha llegado a lo más alto gracias a su poder, me gustaba la idea de que tuviese una actitud chulesca, el decir, aquí estoy, yo soy la que manda. A lo largo de la historia, el vino se ha relacionado bastante con el poder, con la clase alta. Digamos que la cerveza sería más para la clase común y que el vino algo con, con más estilo, entonces... Que se viese a la reina bebiendo vino también me parecía idóneo. Y también se podría relacionar para la gente que ve Juego de Tronos con el personaje de Cersei o Cersei. Esa actitud me gustaba bastante para lo que es la reina uncia. Como veis son muchas las cosas que se tienen que ver en un solo dibujo. Además teniendo en cuenta que es solo el personaje de cuerpo entero, que no hay fondo ni nada, no hay un contexto. Entonces esas tres expresiones que añadiremos después nos ayudarán bastante a ver mejor la personalidad del personaje. En segundo lugar, el otro concept. En este caso prima más el color que el detalle. Como ya venía anunciando en los anteriores, iba a ser un escuamati. Y ya que muchos me lo pedisteis por comentarios, más concretamente de un cocodrilo. Como bien he dicho antes, la línea de ritmo es muy muy importante. Y como podemos ver en esta comparación, el primer boceto se queda bastante más rígido, como menos natural. En el segundo ya es una actitud menos forzada. Para el vestuario en este caso no le he dado muchas vueltas, no creo que una camisa pueda evolucionar bastante en, yo que sé, digamos 100 años. A lo mejor me equivoco, no soy una experta en esto de cómo avanza la moda. Para darle algo diferente sí que he previsto que en el futuro se lleven las corbatas brípidas, así que apuntarlo chicos. Una imagen icónica que se tiene del gángster es del hombre en traje, fumando y con sombrero. Dejar el puro me gustaba. Y el sombrero... el sombrero también, para qué mentir, no lo niego. Pero me daba la impresión de que podría haber tapado dos partes importantes de la cabeza que había hecho. Las orejas y el pelo. Estos dos elementos que parecen una tontería, creo que vinculaban bastante bien a ese lado más humano. No hay que olvidar que esto es solo mitad cocodrilo. De esta misma manera, el morro no está tan desarrollado como debería. Pero por esta misma razón, es que tiene que verse que también es mitad humano, que no es solo un cocodrilo erguido con traje. A la hora de meterle el color es solo un concept, tiene que ser algo sencillo, no buscamos el detalle, simplemente que todo se vea con claridad. Cuando ya sea el arte final sí que meteremos texturas. Esto no deja de ser algo básico y muchos de los que podéis ver por internet es que ni siquiera están completamente definidos. Muchos dejan partes bocetadas sin más, como puedan ser las manos o los pies. Y bueno, esto es todo lo que tengo. Probablemente la semana que viene ya los tenga al 100%. Además de esto, ya tengo ideas de composición para la ilustración final, pero también lo dejo para el próximo, ya que es mejor tenerlos algo más desarrollado y no enseñaros una idea bastante abstracta. Mientras, yo sigo animando a que hagáis vuestra propia versión de estos personajes, que como ya estáis pudiendo ver, el que empieza no fue de parar. Y hasta aquí la cuarta hoja de este diario. En este caso no he puesto nada de la acuarela, pero si quieres ver cómo he estado progresando esta semana lo puedes ver en mis diferentes redes sociales, sobre todo en Instagram y en Debian. Y si solo quieres ver cómo progresa este trabajo, nos vemos la semana que viene, que como ya he dicho antes, va a ser sobre composición. Un saludo y hasta la próxima hoja.